హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా తాంత్రిక విద్యలు ఉన్నాయా అసలు తంత్రం అంటే ఏంటి అనే కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాల గురించి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం శివ పార్వతుల మధ్య జరిగిన సంభాషణలే తంత్ర సూత్రములుగా వ్యవహరించబడుతోంది పరమశివుడు పార్వతికి తెలిపినవి ఆగమాలుగా పార్వతి శివుడికి తెలిపినవి నిర్గమాలుగా తెలపబడుతుంది ఈ తంత్ర సాంప్రదాయం నాలుగుగా విభజించబడింది ఒకటి జ్ఞానము రెండు యోగము మూడు క్రియ నాలుగు చర్య హైందవ తంత్రంలో శక్తి ముఖ్య దేవతగా కొలవబడుతుంది ఈ సృష్టి శివశక్తుల దివ్య సంగమంతోనే ఏర్పడిందని నమ్మబడుతుంది తంత్ర సాంప్రదాయాలు వైదిక సాంప్రదాయాలకి సమాంతరంగా ఉంటూనే ఒకదాంతో ఒకటి విడదీయరానివిగా ఉంటాయి ఎన్ఎన్ భట్టాచార్య ప్రకారం తంత్ర సిద్ధాంతాలు వేదానికి ఆధారితాలు అని తెలిపినప్పటికీ పరిశోధకులు వీటిలో వేదాలకి వ్యతిరేక లక్షణాలు కలిగినట్టు గమనించారు స్వామి నిఖిలానందుల ప్రకారం తంత్రాలు వేదాలకి అవినాభావ సంబంధం ఉందని ఉపనిషత్తులు యోగం వంటి వాటిని తంత్రం బాగా ప్రభావితం చేస్తుందని తెలిపాడు మానవుడు దైవంచే సృష్టించబడిన దైవంచే నడిపించబడుతున్న ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాడు మానవుడికి దైవంకి మధ్య ఉన్న ఒక సారూప్యంలో అతీంద్రియ శక్తులు విస్తరించి ఉంటాయని తాంత్రిక పద్ధతులు అవసోపన పట్టడానికి ఒక గురువు కింద దీర్ఘకాలిక శిక్షణ అవసరమవుతుంది ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సాధించటానికి ధ్యానాన్ని కేంద్రీకృతం చేయటానికి వివిధ పరికరాలు అవసరం అవుతాయి ఇక మంత్రము తంత్రము యంత్రము మరియు న్యాసము మంత్రము అనగా జపం తంత్రము అనగా తత్వము ఇక యంత్రము అనగా పరికరం న్యాసము అనగా మంత్రానికి అనుగుణంగా స్పర్శించవలసిన శరీర భాగం శివుడు మరియు కాలి వంటి దైవాలను ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి మంత్రము మరియు యంత్రం పరికరాలుగా ఉపయోగపడతాయని ఇష్ట దైవాన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి ధ్యానాన్ని సంబంధ యంత్రంపై గల మండలంపై కేంద్రీకరించవలసి ఉంటుంది న్యాసము మానవ శరీరంలో దైవాన్ని జాగృతం చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది తంత్రం అనే పదానికి తెలుగులో అల్లి కాని అర్థం అనంతమైన స్పృహ చైతన్యానికి సూచికలు అని అర్థం ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఎలా పొందవచ్చునో బోధిస్తుంది ఆత్మని పరమాత్మలో ఐక్యం చేయాలని గృహస్థి యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకునటానికి ప్రకృతిలోని శక్తిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియచేస్తుంది తంత్రం మోక్షం పొందటానికి సర్వసంగ పరిత్యాగం ఒకటే దారి కాదని సంసార సాగరం కూడా మోక్ష మార్గమేనన్న రహస్యాన్ని ఛేదిస్తుంది మోక్ష మార్గంలో ఎదురయ్యే సమస్యలని అడ్డంకులని మరియు భావోద్రేకాలను స్వీకరించి వాటిని పరిష్కరించి ఎలా ముందడుగు వేయాలో తెలుపుతుంది ఇది భారతదేశానికి చెందిన రహస్య సాంప్రదాయాలపై ఆధారపడింది ఈ రహస్య ఆచార సాంప్రదాయాలతో ప్రాపంచిక శక్తి అయిన కోరికను పరికరంగా ఉపయోగించుకుని శక్తులని అనుసంధానించి మానవ శరీరాన్ని ఎలా పరివర్తింపజేయాలో నేర్పుతుంది మరి ఈ విధంగా హైందవ బౌద్ధ మరియు జైన రూపాంతరాల్లో భారతదేశంతో పాటు జపాన్ టిబెట్ నేపాల్ భూటాన్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక కొరియా కంబోడియా బర్మా ఇండోనేషియా మరియు మలేషియాలో కూడా తంత్రం యొక్క రూపాంతరాలు ఉన్నాయి స్థూలంగా తంత్రం అనేది ఈ క్రింది వాటిని బోధిస్తుంది ఆత్మ మరియు పరమాత్మ ఒకదాని నుండి ఒకటి దూరంగా కనబడిన అవి నిత్యం ఒకదానికి ఒకటి అల్లుకొనే ఉంటాయి వేదము మరియు విజ్ఞానము వ్యతిరేకాలుగా కనబడిన అవి కూడా ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఉంటాయి సాత్వికము తామసికము మరియు రజోగుణములు వేరువేరని భ్రమింపజేసినను అవి మూడు ఒకదాని నుండి మరొకటి వేరు చేయలేనంతగా పెనవేసుకొని ఉంటాయి కత్తం అనగా విస్తరణ అంటే వ్యాప్తి త్రమ్ అనగా పరిరక్షించటం తంత్రం అంటే జ్ఞానాన్ని విస్తరించటం జ్ఞాన విస్తరణ పరిరక్షించటమే అని అర్థం ఇక పురాణాల ప్రకారం నూట ఎనిమిది తాంత్రిక విద్యలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది భారతదేశంలో అనేక తంత్ర విద్యలున్నాయి ఇప్పుడు మనం మత్స్యంద్రనాథ్ శిష్యుడు గోరఖ్నాథ్ గురించి తెలుసుకుందాం యోగ సాంప్రదాయంలో గోరఖ్నాథ్ యోగి గురించి చెప్పుకునే కథలతో నిండి ఉంది కొందరు అతను పదకొండో శతాబ్దం వాడని అంటారు చాలా కథలు అతను అంతకు ముందు నుంచే ఉన్నవాడని చెప్తారు అయితే మత్యేంద్రనాథ్ శిష్యుడు ఆయన కూడా పేరు పొందిన గొప్ప యోగి మత్యేంద్రనాథ్ యోగి ఎంత గౌరవింపబడ్డారంటే ఆయన్ని సాక్షాత్ ఆదియోగి శివుడే అని కీర్తిస్తారు ప్రచారంలో ఉన్న కథల ప్రకారం ఆయన ఆరు వందల సంవత్సరాలు జీవించినట్టుగా చెప్తారు గోరఖ్నాథ్ అతడి శిష్యుడిగా చేరి 
గురువుని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించేవాడు గోరఖ్నాథ్ అంతా శక్తిమయమై ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉండేవాడు మచ్చేంద్రనాథ్ అతనిలో చాలా అగ్ని తేజస్సు ఉంది కానీ కావలసిన నియంత్రణ లేదని గ్రహించాడు నిప్పు ఎప్పుడు దొరికిన వాటిని తనలో ఇముడ్చుకుంటూ ప్రజ్వరిల్లుతూనే ఉంటుంది అతనిలోని జ్వాల అజ్ఞాన పొరలను దహించడం వల్ల గోరఖ్నాథ్కి అకస్మాత్తుగా చెప్పలేనంత శక్తి వచ్చింది మచ్చేంద్రనాథ్ ఇది గ్రహించి అతను తనకంటే చాలా ముందు ఉన్నాడని అర్థం చేసుకుని అతనితో నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు నాకు దూరంగా ఉండు నా దరిదాపుల్లో ఉండవద్దు నా నుండి చాలా శక్తిని గ్రహిస్తున్నావు అన్నాడు పాపం గోరఖ్నాథ్కి ఇది చాలా కష్టమైన పని నువ్వు ప్రాణత్యాగం చెయ్యు అని ఆదేశిస్తే చేసి ఉండేవాణ్ణేమో వెళ్ళిపో అనే మాట భరించలేకపోయాడు కాని అది తన ప్రాణపదమైన గురువు ఆజ్ఞ కనుక ధిక్కరించలేక అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు రోజులు గంటలు లెక్క పెట్టుకుంటూ తాను వెడదిరిగి వెళ్లే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ గడిపాడు సమయం రాగానే పరిగెత్తుకుంటూ గురువు దగ్గరికి వచ్చాడు అతను వచ్చేసరికి మత్స్యేంద్రనాథ్ ఉన్న గుహని ఒక శిష్యుడు కాపల కాస్తూ కనిపించాడు ఇక గోరఖ్నాథ్ అక్కడ ఆ శిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్లి నేను నా గురువుగారిని చూడాలి అంటాడు గుహకి కాపలగా ఉన్న యోగి నాకు అటువంటి ఆదేశాలు లేవు కనుక నువ్వు నిరీక్షించాలని చెప్తాడు గోరఖ్నాథ్కి పిచ్చి కోపం వస్తుంది మూర్ఖుడా నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు నిరీక్షించాను నువ్వెప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చావో నాకు తెలియదు నన్ను నిలువరించడానికి నీకెంత ధైర్యం అంటాడు అతన్ని ప్రకాత్ తోసి లోపలికి వెళ్లాడు లోపల మత్యంద్రనాథ్ లేడు గోరఖ్నాథ్ బయటకు వచ్చి అక్కడున్న శిష్యుణ్ణి కుదిపి గురువుగారు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను ఆయన్ని చూడాలి అంటాడు ఆయన ఎక్కడున్నారో చెప్పడానికి నాకు ఆదేశం లేదని ఆ శిష్యుడు చెప్పడం జరుగుతుంది గోరఖ్నాథ్ నిలవలేకపోయాడు అతని నిగూఢ శక్తిని ఉపయోగించి శిష్యుడి మనసులో వెతికి మత్స్యేంద్రనాథ్ ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకున్నాడు అతను ఆ దిక్కులో ప్రయాణించటానికి సిద్ధమయ్యాడు ఆ విధంగా మరి మత్స్యేంద్రనాథ్ దగ్గరికి గోరఖ్నాథ్ వెళ్లడం జరుగుతుంది అప్పుడు మత్స్యేంద్రనాథ్ నిన్ను పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు బహిష్కరించడానికి కారణం నువ్వు తంత్రి విద్యలు ఉపయోగించడంపై మక్కువ చూపించటం నువ్వు ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ మీద దృష్టి పెట్టడం మాని ఈ తంత్ర విద్య ఇచ్చే శక్తికి మురిసిపోవడం ప్రారంభించావు నువ్వు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా చేసిన పని మరొక శిష్యుడు మనసులోకి చొరబడి ఆ విద్యను ఉపయోగించడం కనుక నీకు మరో పద్నాలుగేళ్లు బహిష్కరణ విధిస్తున్నాను అంటాడు అని అతని మరో పద్నాలుగేళ్లు పంపించడం జరుగుతుంది ఇక గోరఖ్నాథ్ విధించిన ఈ శిక్ష గురించి అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇక అదే సమయంలో గోరఖ్నాథ్ మత్స్యేంద్రనాథ్ యొక్క గొప్ప శిష్యులు ఒకటిగా పరివర్తన చెందడం జరిగింది యోగ సాంప్రదాయంలో ఈ తంత్ర విద్యలను ప్రయోగించడాన్ని ఎప్పుడూ సమర్థించరు అది జీవితాన్ని తప్పుగా ఉపయోగించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారని వాటిని నిషేధించేవారు ఇక తంత్ర విద్య ఎన్నడూ ప్రతికూలమైంది కాదు కానీ దాన్ని దురుపయోగం చేయటం తంత్ర విద్య అనేది ముఖ్యంగా ఒక సాంకేతికత ఏ శాస్త్రం కానీ సాంకేతిక నైపుణ్యం కానీ దానంతట అది చెడ్డది కాదు ఆ సాంకేతికతని స్వార్థం కోసమో ఉపయోగిస్తే అప్పుడది పనికి మాలిన విద్యగా భావించడం జరుగుతుంది సరిగ్గా తంత్ర విద్యలో జరుగుతుంది కూడా అదే తమ స్వంత లాభానికి చాలా మంది ఈ విద్యని దురుపయోగం చేస్తారని అంటారు అందుకని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో తంత్ర విద్యలు నిషేధించబడ్డాయి అయితే ఈ తంత్ర విద్యలు ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కాని వీటికి సంబంధించి తంత్రమంత్ర సాధనలు చేసే ఆలయాలు ఇప్పటికీ మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి అలాంటి ఆలయాల్లో వైద్యనాథ మందిరం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంది ఇక్కడ ప్రధాన దైవం శివుడు నిత్యం అఘోరాలు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా శివలింగాన్ని అభిషేకం చేసిన నీటికి అతీత శక్తులు వస్తాయని ఇక్కడ వారు భావిస్తూ ఉంటారు ఇక ఏకలింగ మందిరం రాజస్థాన్ ఇక్కడ కూడా శివుణ్ణి ఆరాధిస్తారు ఈ దేవాలయం రాజస్థాన్ లోని ఉదయపూర్ లో ఉంది ఇక్కడ పరమశివుడికి నాలుగు ముఖాలు ఉంటాయి దీనిని నల్లని రంగు గ్రానైట్ తో నిర్మించారు ఇక బేతాల్ మందిరం ఒడిస్సా ఎనిమిదో శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ దేవాలయం ఒడిస్సాలోని భువనేశ్వర్ లో ఉంది ఇక్కడ ప్రధాన దైవం చాముండి మాత కాళీ మాతకు ప్రతిరూపంగా ఈ దేవతను కొలుస్తారు ఇక్కడ ప్రతినిత్యం అఘోరాలు తాంత్రిక పూజలు నిర్వహిస్తారు ఇక కామాఖ్య దేవాలయం అస్సాం శక్తి పీఠాల్లో ఒకటైన ఈ కామాఖ్య దేవాలయం తాంత్రి విధి విధానాలకు చాలా ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది ఇక్కడ అమ్మవారికి ఋతుస్రావం జరుగుతుందని నమ్ముతారు కాళీఘాట్ కలకత్తాలోని కాళీఘాట్ తాంత్రిక పూజలకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది అందువల్ల ఇక్కడ ఏ దారిలో ఏ సమయంలో చూసినా అఘోరాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు 
పురాణాల ప్రకారం ఇక్కడ అమ్మవారి వేలు పడ్డాయని చెప్తారు జ్వాలాముఖి దేవాలయం హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రతినిత్యం ఒక జ్వాల ప్రజ్వరిలుతూ ఉంటుంది కొన్ని వందల ఏళ్లుగా ఈ జ్వాల వెలుగుతున్నట్టు చెప్తారు ఇక్కడ ఉన్న తీర్థంలో నీరు చూడటానికి చాలా వేడిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అయితే తాకితే చల్లగానే ఉంటాయి కాలభైరవ మందిరం మధ్యప్రదేశ్ లోని కాలభైరవ మందిరం ఇక్కడ తాంత్రిక విద్యలు నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి అఘోరాలు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు ఇక మధ్యప్రదేశ్ లోని ఖజురహో దేవాలయం శిల్పకళలకే కాకుండా తాంత్రిక విద్యలకు కూడా ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది అందువల్ల ఇక్కడ తాంత్రిక విద్యను అభ్యసించేవారు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తూ ఉంటారు బాలాజీ మందిరం రాజస్థాన్ మయందీపుర బాలాజీ మందిరంలో ప్రధాన దైవం అంజనేయ స్వామి ఇక్కడ దయ్యం ఒంటిపై వస్తే పార దోల్తారని నమ్ముతారు అందుకే నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు ఇక ముంబాదేవి మందిరం ముంబై మంత్రతంత్ర శక్తులు నేర్పించే దేవాలయాల్లో ముంబైలోని ముంబాదేవి ఆలయం ఒకటి ఇక్కడ అమ్మవారికి ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి నిత్యం అఘోరాలు అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉంటారు చెడు బుద్ధితో మరియు పాప చింతనతో తాంత్రిక కర్మలను చేస్తే చివరికి వారే నాశనం అయిపోతారని వాటిని ఆధ్యాత్మిక మరియు యోగ సాధన కోసం మోక్షం కొరకు మాత్రమే చెయ్యాలని సూచించడం జరిగింది మరి పురాణాల్లో మరి తాంత్రిక విద్యల్లో మహాపాలిని తంత్రం రాజప్రసాద తంత్రం సర్వ సామ్రాజ్య తంత్రం అంగార గమన తంత్రం రాజ్యోపాంగ తంత్రం బలరాజ తంత్రం మహాధీర తంత్రం మిత్రలక్ష్మి ప్రయోగ తంత్రం వనదుర్గా తంత్రం ఈ విధంగా నూట ఎనిమిది తాంత్రిక విద్యలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పక లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి Thanks for watching.